Hello once again, once more. Good morning to you everyone. Happy Friday, happy Friday once again. This is me, your shiny delicious friend from the country where there's a lot of crocodiles and kangaroos, the land down under, Straya made. And to my Aussie friends, g'day, how's it going? Pero this morning, wow, may pagganoon. Listen to your teacher, yes. Ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-edit before using my iPad and how I edit this time na may bago akong laptop. Although, sa bago kong laptop, medyo nangangapa pa ako kung paano siya gamitin. Yung editing software na ginamit ko, ginagamit ko is iMovie. Since hindi pa ako nakapag, nakabili ng um, Final Cut Pro which is very popular in a YouTube world. Because this is the software, editing software na ginagamit ng halos lahat ng mga YouTubers sa buong mundo. Yeah. Madami-dami na din akong mga napapanood, nakikita ng mga uh, YouTuber na yung ginagamit nilang editing software is um, Final Cut Pro. Kasi nga, pag bibili ako ng Final Cut Pro, parang nasa mga $400 pa siya. So since wala pa naman tayong $400, so uh, mag-iMovie muna tayo ha. Yung iMovie naman guys, sobrang madali lang siya. Pag meron kayong um, Apple na gadgets... And if you like this kind of video, please keep on watching and let's get it started. So, eto na siya guys. If I'm going to edit my video using my iPad, eto lang yung gag ginagawa ko. So, dahil nga, nire-record ko lang yung aking mga videos on my phone, easy lang talaga siya sa akin to um, transfer it into the iPad dahil nga, um, Apple, Apple products. So, yeah. Ito na yung mga clips na mga na-transfer ko from my phone. So, if I'm going to start, I'll just go to the iMovie. Just touch that iMovie icon and touch natin yung create project. Ayan. Dahil movie yung gagawin natin, click natin ng ganyan. And, select mo lang kung anong mga clips ang gusto mong uh, ilagay sa movie mo. And, for example, let's just say, for example, this one. Then, and then, after that, pag na-select mo na yung mga lahat ng mga kailangan mong iselect to create your movie, just click create movie. And automatically, dito ka i-direct. Ipapakita ko sa inyo kung ano-anong mga options ang nandito available sa iPad at kung ano-anong mga options na available sa MacBook Pro. So, umpisahan natin sa pag-split ng mga clips. So, for example, may mga did air ka. Ayaw naman natin yung isali sa ating um, video kasi naman nakakabor din yung ng mga audience natin. So, what will I do is just click this split option right here. Ayan, so nag-split na siya. Ika-cut ko siya kung hanggang saan ako um, magsisimula ulit. For example, dito na ako magsasalita ulit. Ayan, click ko lang yan and then split. And then dahil ito ay did air naman siya, I am going to delete that one. And if I am going to speed up a certain clip of a video, and then click that one again. Click ko lang ditong speed and then bam. Yan na. Parang twice yung magiging speed sa normal uh, na speed niya. And for example, gusto ko siyang lagyan ng mga titles or subtitles sa aking um, video. Ito lang yung gagawin ko. Click yung title option. May, may mga pa-intermission number ang aking husband dito. <laughs> Active regular programming. And ayan na. So, maghahanap lang ako kung ano yung mga gusto kong font na gamitin or kung ano yung gusto kong options dito na gamitin. For example, is this one. Click ko lang ng ganyan. So, may mag-pop up na um, text dito. Then, may options din tayo if you want to put your um, text on the center or at the bottom. So, pag center, dito siya. 
leave mo lang kasi naka-center na siya, naka-default na siya into center, and then kung gusto mo naman na sa bottom, click mo lang yung lower. Kami root. And if you are going to change the filter of your movie, which is gustong-gusto naman natin yung mga pa-filter na yan, kahit na ba parang naaagnas na ang ating pagmukha sa kaka-filter natin, okay na okay pa din. So, it's up to you kung anong, gagam anong kasing filter ang gagamitin mo, whether black and white ba yan, para may mga parang pa-cinematic um, effect. And kung eto ba, oh my god, parang may mumu sa likod. And dito sa atin, sa ating iPad, makikita natin yung ganto, di ba? Parang transition. Yan. So, agad-agad, pag i-click mo yan, makikita mo yung mga transition options dito sa baba. So, you could either have none, tr no transition. Theme, I don't usually use theme. And then dissolve. Kung gusto mo nang dissolve naman, ito yung magiging effect niya. Para mag-overlap yung clip to another one. Hang on. Dissolve. Yan. Click mo lang yan. So, try natin. Yan. Click mo lang yung my music. And then lalabas dito yung ganitong options. Since na-inimport ko siya. So, may mga series of music na nakasave na dito sa iMovie. For example, ito, it, ito yung gagamitin ko. Map, click ko lang yung plus sign and ito na siya. And dahil nga, etong music na ito, nakaset yung volume niya sa 100. Um, ni, nilolower ko yung volume na yan. Kasi ayoko na mamabingi yung aking mga viewers pag nanonood sila ng aking video na sobrang kalakas-lakas ng aking background music na nasasapawan na ang ating um, salita. So, most of the time, siniset ko siya into 30 or 35 para medyo mellow naman ang ating background music. Hindi masyadong overwhelming overwhelming. So, ito yung part na to yung gusto kong lagyan ng background music. Split ko lang yan. From there until here. Ayan. And the rest of this, minumute ko siya. And then, para man naman hindi masyadong parang sharp nung pagpasok ng music ko, ilalagyan ko siya ng mga pa effects, pa fade effects. So, which is, ito, click ko lang siya, press ko, drag, yeah, drag, and drag. And dahil gusto ko lang na yung background music, yung music lang, yung um, pumaibabaw, minumute ko yung video. So, ito. So, lalagyan ko na siya na para end note ko. So, press ko na lang yung photo na yun. Press that one and click this one right here. And press the plus sign. So, ayan na siya, no? So, dahil gusto ko naman hindi masyadong mahaba ang ating pa-video, press ko lang itong parang yellow from here and then drag it over all the way in. So, hanggang 5 seconds lang siya. So, dahil ayoko siyang parang palabas na... Kasi kung hindi ko um, i-disable -i yung Ken Burn na yan, ganito yung mangyayari sa kanya. Oh. <laughs> yan. di ba Parang gumagalaw siya. Ayokong gumalaw siya. Gusto ko steady lang siya. So, I am going to pinch this photo. Pa ganyan. Pa inside. Pinch it to the inside. And it did disabled ko itong can burn. So, press ko lang ng ganyan. Yan. So, nagsasabing can burn is enabled. So, parang wala na siyang zooming effect. So, try natin again. I don't like it. <laughs> so, diba? Wala na siyang pa-zooming effect. Uh, yan lang. Ganyan lang kasimpleng mag-edit um, uh, using iMovie editing software on my iPad. Dahil tapos na tayo dito, save natin to. Let's just press done. Then, press lang natin itong pa-arrow dito. And then, save video. 
4K yung usual na ginagamit kong mag-save para maganda yung kalalabasan ng video natin. And then after that, um, automatic na siyang mag-save dun sa ating photo library. So, I think that is it for your for this video, guys. I hope naman medyo may um, natutulong kayo ng koonte kung paano mag-edit uh, mag ng video using iMovie. And yes, I think that is it for this video. And once again, this has been your Shandalicious friend from the land down under. See you later.